హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు నేను వన్ ఆఫ్ కాదు ఫోర్ ఆఫ్ మై వండర్ఫుల్ పీపుల్తో ఉన్నాను అండ్ దర్ ఈస్ ఓన్లీ మెన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ టుడే సో ఆల్ కూల్ నాతో నేను అని ఒక బ్యూటిఫుల్ సినిమా క్రూ నాతో ఉన్నారు అందులో నా ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరితో కలిసి ఇంట్రెస్టింగ్ ముచ్చట్లు పెడదాము ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అందుకోసం ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలని నాకు కోరిక వచ్చి నేను వీళ్ళకి కాల్ చేసి లెట్స్ డూ దిస్ అని చెప్పి ఆదిత్య కాల్ చేశాను హాయ్ ఆదిత్య హౌ యూ ఆదిత్య లాంగ్ టైమ్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే This is honor for me to be around with you right now. No, no I think I hosted you. Today you are hosting me. Yeah. <laughs> I think wow go chair. Yes, sir. So good to see you. Same here, sir. So happy to be here with you. Nathu. Nenu. 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 Hi, Srinivas. Hi. How are you? I'm good. I'm good. So, this day, first of all, there are so many gems of actors. మళ్ళీ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ తోని ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేశారు అసలు ఎలా ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అనే క్వశ్చన్ నాకైతే ఉంది సో లెట్స్ టాక్ ఆస్ क्वेश्चंस అండ్ నో ఫస్ట్ డైరెక్టర్ తో మాట్లాడదాం సో శాంతి గారు మీరు ఫస్ట్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ గా స్టార్ట్ అయ్యారు ఒక నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ ఇదగేదో మీరు ఆల్ లేడీస్ అన్న ఆల్ మెన్ క్రూ అన్న మెన్ అన్నారు కదా ఆల్ మెన్ సో యు స్టార్టెడ్ విత్ శాంతి అంటే మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసి శాంతి గారు ఇక్కడ సో ఈయన ఏంటంటే అర్ధనారీశ్వరుడు నాకు ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజన్ నా ఫోన్ లో ఇట్ బీ లైక్ శాంత కుమార్ అని ఉంటుంది కానీ ఈయన మాత్రం సార్ నేను శాంతి శాంతి అంటే శాంతి శాంతి ఆ శాంతి ఈ సినిమాలో కూడా చెప్పాడు అంటే మీరు పేరు తగ్గట్టు శాంతంగా ఉంటారా లేకపోతే ఇట్లా హైపర్ గా ఉంటారా అది లేదండి అది బట్ పేరు పేరు కోసం అని అలా కాదు కానీ పేరు వచ్చేదాకా అలా తప్పదు మనకు కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ ఈ నాతో నేను అనే జర్నీ అట్లా ఫస్ట్ లో ఇంత పెద్ద వాళ్ళతో అసలు ఈ రకంగా వర్క్ చేయడం అనేది కూడా మీరు అన్నట్టు మిమిక్రీ తో స్టార్ట్ అయింది నా ప్రయాణం అలా అంటే నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ మిమిక్రీ షోస్ చేసానండి సిక్స్ థౌసండ్ అబో అయిపోయినాయి ఇప్పుడు డాక్టరేట్ వచ్చింది మిమిక్రీకి అని కూడా విన్నాను అవునండి మొన్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు డాక్టరేట్ ఇచ్చారు But this transition is very nice. And a mimicry artist from the Javardast, actor and writer, now he has wrote the script, screenplay, direction, lyrics, and all of that, which is incredible. And now he has to do multi-tasking. So now he has to do multi-tasking. He has to do famous and validation in the times. He has to do multi-tasking in the boom. He has to do multi-tasking. నేను యాక్టరే అవుతా లేదా డైరెక్టరే అవుతా లేదా రైటరే అవుతా అంటే నడిచేది కానీ మల్టీటాస్కింగ్ అంటే అంత ఫోకస్ చేసేవాళ్ళు కాదు బట్ దిస్ ఈస్ ద జనరేషన్ టైమ్స్ ఆఫ్ మల్టీటాస్కింగ్ సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ మీరు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోవడం ఫస్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఎదురుగా మనిషిని కన్విన్స్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ అది అది ఎలా చేశారు ప్రొడ్యూసర్ని ఎలా ఒప్పించారు మీరు మెయిన్ ఏంటంటే నా కాన్ఫిడెన్స్ నా కథ అని అనిపించింది అనిపించిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారికి నేను చెప్పేటప్పుడు ఆయన కథ బాగా నచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పే విధానం బాగా నచ్చింది ఆయనకి నేను చెప్పినప్పుడు ఆయన కళ్ళు ముందు కథను ఊహించుకున్నట్టు ఆయన సినిమా కనిపించింది నాకు మీరు చెప్పినప్పుడు అదే మీకు అంత క్లారిటీతో ఉన్నారని నాకు అర్థమైంది సో నేను డెఫినెట్గా చేయండి నేను డెఫినెట్గా నేను ఈ సినిమా చేస్తానని వెంటనే ఆ రోజే మాట్లాడుకోవటం ఆ రోజు నైటే ఆయన అక్కడి నుంచి వెహికల్ మాత్రం ఇక్కడికి రావటం ఆఫీస్ తీసేయటం ఫర్నిచర్ తీసేసుకోవటం నెక్స్ట్ రోజు నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ అవడం జరిగింది అది అలా కథ సో ఏదైనా సినిమా కథనే హీరో అంటారు ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు ఆదరించేది అది బాగుంటేనే డెఫినెట్ గా ఆదరిస్తారు సో మీరు సాయి కుమార్ గారిని ఎలా ఒప్పించారు అంటే సాయి కుమార్ గారు ఇస్ ద హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్ లీడ్ అదే నా ఫస్ట్ సక్సెస్ అని చెప్పాలి నేను అయితే ఫస్ట్ సార్ ఒప్పుకోవడం ఎందుకంటే సార్ తో కలిసి ముందు వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఈవెంట్స్ అలా కలిసి చేశాను తర్వాత సార్ ఒక చోట అక్కడ కర్ణాటకలో ఎమ్మెల్యే నిలబడినప్పుడు సార్ ప్రచారంలో కూడా నేను పాల్గొన్నాను అయితే ఆయన సో వర్క్ మనసు మనసు మనిషిని కలుపుకునే విధానం ఆయన ఫస్ట్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు నేను మొన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు ఫస్ట్ ఫ్రీ జోన్ ఇస్తారు మనం ఆయన దగ్గర క్లోజ్ మాట్లాడే విధంగా అంత డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ ఈయన మంచి ఈయన నాకు కనుక ఒక ఛాన్స్ వస్తే డెఫినెట్ సార్ లాంటి వ్యక్తితో సినిమా చేయాలని అది ఫస్ట్ నుంచి అది ఒక డ్రీమ్ ఉండేది అనుకోకుండా ఈ కథలో అలాంటి పాత్ర ఒకటి మెయిన్ లీడ్ పాత్ర అది ఎవరు ఎవరని మా వాళ్ళు 
వేరే ఇద్దరు రెండు మూడు పేర్లు చెప్పారు మా టీమ్ లేదు సార్ డెఫినెట్ సాయికుమార్ గారు సార్ కళ్యాణ మండపం కూడా అప్పుడే వచ్చింది చూస్తే సార్ బియ్యాంగులు కదా వాళ్ళన్నా సార్ అంటే సీరియస్ గా అగ్ని అలాగే ఉంటది జోనర్స్ చేస్తారు లేదు మేము సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ కేవలం ప్రొడ్యూసర్స్ మీరు ఒప్పించుకొని రండి అయితే చూద్దాం అన్నారు నేను సార్ కూడా ఏదో నేను తెలుసు కాబట్టి లేకపోతే ఏదో నా పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఒప్పుకోలేదు ఆయన సో విన్నారు కథను బాగా నాకు ముందే చెప్పారు కంగ్రాట్ డైరెక్ట్ అయ్యా డైరెక్ట్ అయ్యాట కదా కంగ్రాట్స్ అని చెప్పారు ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సరే కథ నచ్చితే చేద్దాం నువ్వు రాకపోతేనే చెప్తాను అండి అంటే అక్కడ మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు మళ్ళీ భయం అంటే సార్ ఏమనుకుంటారు కథ నచ్చితే నచ్చకపోతే ఏంటి పరిస్థితి ప్రొడ్యూసర్ని గట్టిగా ఒప్పించి నేను వచ్చాను పెద్ద బిల్డప్గా ఇప్పుడు సార్ ఒప్పుకోకపోతే వాళ్ళ దగ్గర నాకు ఆగిపోద్ది ఏం చేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటూనే కాన్ఫిడెన్స్గా అమ్మవారిని తలుచుకొని సార్కి స్టార్ట్ చేశాను చెప్పడం సార్కి అయితే బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చి కూర్చొని అప్పుడే కూర్చొని ప్రశాంతంగా విన్నారు విన్న తర్వాత సార్కి నచ్చినట్టుంది వెంటనే విన్న తర్వాత ఫస్ట్ సీటింగ్కే సార్ ఓకే బాగుంది పాయింట్ చాలా బాగుంది మనం చేస్తున్నాం అని చెప్పి నాకు అక్కడే ఒక కొండంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు అదే నాకైతే ఆయన అసలు అదే నేను అంటాను కదా ఒక దాని ఏమంటారు ఒక మార్గదర్శిని నాకు వెనకాల సార్ ఒక సపోర్ట్ అనమాట నిజంగా నేను నేను అనుకున్నట్టుగానే దైవం మానుష రూపాయని అంటారు కదా నాకు నాకు ఒక అండగా ఒక పెద్ద కొండంత అండగా అది నాకు సారీ ఆ విధంగా నాకు ఆయన వేరే వాళ్ళతో అయితే ఇంత కంఫర్ట్ గా నేను చేయగలిగే వాళ్ళు కాదు మరి మొత్తం ఆ ఫ్రీజన్ సార్ వచ్చారు అది నాకు చాలా అదృష్టం సార్ ఇప్పుడు మీరు అంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు అంటే తెలుగులో కంటే కర్ణాటకలో మీరు ఎక్కువ ప్రేమ దొరికింది మీకు యాజ్ నాకు తెలిసి పోలీస్ స్టోరీ నుంచి మీకు చాలా లవ్ దొరికింది అక్కడ బట్ దెన్ యూ స్టిక్ టు తెలుగు తెలుగులోనే ఉన్నారు అంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో వర్క్ చేసి కొత్త డైరెక్టర్ అంటే ఇప్పటిదాకా అసలు ఏ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ లేని కొత్త డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఎలా వచ్చింది ఒక విధంగా అంటే కథ నమ్మడం ఫస్ట్ so like you said i'm very selective but at the same time pedda vaalla cinema lu kuda nenu maximum main kada telusukuntanu andulo nene eyuta nenu telusukuntanu so ee pedda director lu kuda ee roju top most directors kuda nenu vaalla cinema lu chesina appudu they come to narrate me normally co director lagunna pampistharu directly naaku cheppina pedda cinema lu unnai so maharsha avachu janta garage avachu ilanti cinema lanni love kush avachu సో ఈవెన్ దో ఎవడు సో నా అదృష్టం ఈ కొత్త డైరెక్టర్లు కూడా ఒక కొత్త కథను అనుకున్నప్పుడు ఆ కొత్త కథలో సాయి కుమార్ లైక్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం నేను చేసిన తర్వాత చాలామంది నన్ను అడిగారు సార్ అది అసలు ఎలా మీరు ఉంది అనుకున్నారా ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతున్నారు ఎవరు అనుకోలేదు ఈరోజు ఈవెన్ సూపర్ స్టార్లు సూపర్ డైరెక్టర్స్ కూడా మార్నింగ్ షో వరకు టెన్షనే సో ఫైనల్గా మనం చేసేది మనం సిన్సియర్గా చేయాలి ఫైనల్గా అది ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత హౌ దే రియాక్ట్ ఇట్ అన్నది ఆ ఫ్రైడే మార్నింగ్ షో ఫ్రైడే సో చేసేది పెద్దదా చిన్నదా అనేది ఇప్పుడు మన చేతుల్లో లేదు పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అయిపోవచ్చు రేపు బాక్స్ ఆఫీస్లో చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అయిపోవచ్చు అలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి వెన్ వీ డిడ్ పోలీస్ స్టోరీ అసలు ఎవరికి ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది లేదు థియేటర్లో ఈవెన్ ప్రీమియర్ వేస్తే జనం చూసి ఏమిటి ఈ సినిమా అనే ఒక కన్ఫ్యూషన్లో బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఈవెన్ బాగుంది బాగాలేదు కూడా చెప్పలేము మాకు బట్ ఫైనలీ జనం ఎప్పుడైతే ఆ మార్నింగ్ షో తేల్చారో ఇట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఒక కల్ట్ మూవీ ఆ రోజుల్లో బికాస్ నో హీరోయిన్ నో సాంగ్స్ నో కామెడీ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక ఎమోషనల్ అవుట్ బర్స్ట్ ఆఫ్ ఎ కాప్ అనమాట సో అలాగా పోలీస్ స్టోరీ కూడా చిన్న టీము నా అదృష్టం ఆ టీము నన్ను అనుకోవడం వాళ్ళు దే థౌట్ ఆఫ్ పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు అనుకుని నా దగ్గరకు వచ్చింది అలా నేను చేసిన సినిమాల్లో ఈ మధ్య కాలంలో అక్కడ రంగీత రంగాన్ని ఒక సినిమా అది అంతే ఇట్ వెంట్ టు ఆస్కర్స్ ఆస్కర్స్ కి వైల్డ్ ఎంట్రీ వెళ్ళింది అది న్యూ టీమ్ న్యూ టీమ్ అబ్బాయి నన్ను అనుకుని రావడం ఐ వాస్ సో హ్యాపీ అలాగే వెన్ వి డిడ్ ప్రస్థానం అలాగే ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం సో ఈ మధ్య కాలంలో నాకు శాంతి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే మిమిక్రీ అన్నదే ఇప్పుడు నేను వెయ్యి సినిమాలకు పైగా డబ్బింగ్ చెప్పాను వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ గో విత్ ద క్యారెక్టర్ నేను క్యారెక్టర్కి చెప్తాను తప్ప నేను వాళ్ళలాగా వాయిస్లో మార్చను కానీ మా తమ్ముడు మళ్ళీ కొంచెం పరకాయ ప్రవేశం చేస్తాడు రవి ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ పరేష్ రావల్ ఇన్ శంకర్ దాదా యూ కెన్ ఫీల్ హిమ్ పరేష్ రావల్ ఇమిటేట్ చేసి ఉంటాడు ఆ వాయిస్లో అలాగే ఇంకో వేషం లైక్ బొమ్మాలి బొమ్మాలి చెప్తే దానికి ఒక లక్కీగా బొమ్మాలికి ఏంటంటే క్యారెక్టర్ కన్నా వాయిస్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది సో ఆ వాయిస్తో వాడు మెస్ప్ర
అలా రవి బికమ్స్ కొంచెం క్యారెక్టర్ ని పట్టుకుంటాడు నేను ఐ గో విత్ ద మూడ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆ బాడీ క్యారెక్టర్ సుమన్ కైతే సాఫ్ట్ వాయిస్ రాజశేఖర్ కి వాయిస్ కొంచెం రజనీకాంత్ గారికి స్టైలిష్ వాయిస్ అలా వేయి సినిమాలు చెప్పాను కానీ వీళ్ళది అన్బిలీవబుల్ టాలెంట్ వీళ్ళందరికీ గురువు గారు నేనేళ్ల వేణుమాధవ్ గారు ఆయన నాకు మా నాన్నగారికి ప్రియ ప్రాణ స్నేహితుడు సో ఎలాగా వీళ్ళు మొన్న మేము ఏదో కాలేజ్ ఫంక్షన్కి వెళ్తే ద వే హీ వాస్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అందరినీ చూపించాడు స్టేజ్ మీద ఇప్పుడు అలాగే మా ప్రోమోస్లో అందరినీ చూపిస్తున్నాడు సో అది చాలా కష్టం అది వాయిస్ ఉంటేనే అది చేసేయలేము దానికి 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 ఒక ఇది ఉంది ఆ నాక్ అదొక ఆర్ట్ సో ఎంతోమంది గొప్ప మిమిక్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తూ మనోడు మాత్రం ఐ జస్ట్ లవ్ హిమ్ యాజ్ ఎ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అందుకని నా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా ఈయన పిలిపించుకుని నాకు హీరోలు క్యాంపెయిన్ చేసినట్టు చేయించుకున్నాను ఎందుకంటే తప్పకుండా అది ఎప్పుడు ఎనీ డే మాస్క్ బాగా రీచ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి మనిషి ఏదో ఒక పక్క మాస్ సినిమా తీసుకొస్తాడు లేకపోతే ఏదో తీసుకొస్తాడు శాంత్ కుమార్ డైరెక్షన్ అంటున్నారు ఏమో కొంచెం నాకు జబర్దస్త్లో వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ ఎవ్రీబడీ దే హ్యావ్ స్పార్క్ ఎందుకంటే వాళ్ళ స్క్రిప్ట్లు వాళ్ళు రాసుకుంటారు అండ్ ఏదైనా రాయచ్చు కానీ కామెడీ సింగిల్ లైన్లో నవ్వించడం చాలా కష్టం టైమింగ్లో డైలాగులు ఆ పంచెస్ సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండింది సరే విందాం కథ విందాం కథ విని బాగుందంటే తప్పకుండా చేద్దాం కథ వినంగానే ఎక్కడో తెలియకుండా ఇట్ ఆల్సో టచ్ మై సెల్ఫ్ నా నా జీవితాన్ని కూడా టచ్ చేసింది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ కథ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది టీజరే మీరు వినుంటారు ఏంటది మా గొప్పగా కనిపించే ప్రతి విజయం వెనక ఖచ్చితంగా ఒక విషాదం ఉండే ఉంటుందని సో అలా అందరికీ ఎవ్రీబడీ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లైఫ్ లైఫ్ జర్నీ ఆ లైఫ్ జర్నీ టైటిల్ నచ్చింది నాతో నేను అని వినగానే కొంచెం ఆ నలుగురు లాగా ఫీల్ అయ్యాను నేను సో ఆ నలుగురు చూసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అద్భుతంగా చేశాడు అండ్ ద హోల్ టీమ్ సో అలాంటి సినిమా అవుతుందా బట్ వాట్ యూ నీడ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ క్యాస్టింగ్ నేను నాకన్నా ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తున్నారు అని ఫీల్ అయ్యాను మీరే అన్నట్టు చెప్పాడు ఎవరయ్యా అంటే ఒక పక్క సాయి ఒక పక్క ఆదిత్య అన్నాడు ఇంకంతకంటే ఆనందం లేదు ఎందుకంటే ఆదిత్యతో నేను ఐ మెస్డ్ ఇన్ లాహిరి లాహిరి ఈ అబ్బాయి విషయంలో మాత్రం కొంచెం అంటే కొత్త కుర్రాడు సినిమా అంతా తను ఒక విధంగా తనే హీ హ్యాస్ టు క్యారీ నేను డే వన్ షూటింగ్కి వెళ్ళి తనతో చేసిన తర్వాత ఐ గాట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే చేయాలని ఒక పట్టుదల ఉంది ఒక శ్రద్ధ ఉంది బాగా చేద్దామనే ఒక తాపత్రయం ఉంది సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మేము యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పద్ధతి సినిమా మొన్న సినిమా చూసిన తర్వాత ఇద్దరు చాలా బాగా చేశారు ఆ చిన్న ఆ ఫీల్తో చూస్తున్నప్పుడు తెలియకుండా కనెక్ట్ అయింది బాగా కనెక్ట్ అయింది సో అది ఐ వాస్ మోర్ వరీడ్ అబౌట్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు సో అవే మెయిన్ పివటల్ రోల్స్ లాగా నేను ఉంటాను పిల్లర్గా కానీ కథను నడిపించే ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ సో ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇటు సాయి కానీ అటు ఆదిత్య కానీ దే రియలీ నాతో నేను అన్నదానికి ద హోల్ కంప్లీషన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అండ్ అండ్ శాంతి డైలాగ్స్ చాలా చోట్ల ప్రివ్యూలోనే క్లాప్స్ పడ్డాయి డైలాగ్స్కి వెరీ ఆలోచింప చేసే డైలాగులు మంచి డైలాగ్స్ సో కథ నచ్చింది కథ తర్వాత శాంతి తర్వాత క్యాస్టింగ్ బాగుంది సో వీటన్నిటితో పాటు నాన్న ఎవరు ఈ సినిమాని నిలబెట్టి తీయగలిగి ఎందుకంటే ఈరోజు సినిమాలు మొదలవ్వడం ఈజీ ఫైనల్గా రిలీజ్ అవ్వడం చాలా కష్టం సో నిజంగానే హీఈస్ వెరీ లక్కీ టు గెట్ దోస్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎల్ఎల్ బాబు గారు ప్రశాంత్ ప్రవీణ్ కదా ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ సో నైస్ ఫాదర్ అండ్ ఇది వాళ్ళు కొడుకులు ఇద్దరు వాళ్ళు కష్టపడి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు సమాజంలో సో వాళ్ళు ఒక ప్రేమతో ఈ సినిమా ఎంతో ప్రేమించి వాళ్ళు మొదలెట్టారు నాకు ఇప్పటికి గుర్తు ఓపెనింగ్ షాటు మన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వచ్చారు సో ఆ బాబుని ఎత్తుకుని వాళ్ళ మనవడే వాడి పేరు మీద ఇప్పుడు బ్యానర్ కూడా భువనేష్ భువనేష్ సో ఇప్పుడు భువనేష్ రిలీజ్ కూడా చేస్తున్నాడు సినిమాని సో ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యాక్టర్లకి ఏంటంటే ఇది కాకపోతే ఇంకోటి అని ఉంటుంది కానీ మాకు ఇప్పుడు ఇలాంటి మా మాలాంటి ఇలాంటి సినిమా చేసిన మాకు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ సినిమా ఆడాలి శాంతికి మంచి లైఫ్ రావాలి ఎందుకంటే ఫైనల్గా సక్సెస్ అండ్ అలాగే తనకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆదిత్య కూడా ఒక లైఫ్ చూసేసాడు తను ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఇప్పుడే మొదలెట్టాడు సో సాయికి మంచి సినిమా అవ్వాలి ముఖ్యంగా మొత్తం అటు అమ్మాయిలు ఇద్దరు కూడా ఐశ్వర్య అండ్ ఐ థింక్ డింపుల్ దీపాలి 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 సో అమ్మాయి అ
అండ్ చాలా మంది బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గదు అనిపిస్తుంది నాకు చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ వాజ్ గుడ్ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ రియలీ గుడ్ అండ్ ఫైనల్ గా ఒక మంచి ఫీల్ తో బయటకు వస్తాం సో ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్ అందరూ చూడాల్సిన ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ యూత్ యూత్ ఉంది కాలేజ్ లైఫ్ ఉంది ఒక మధ్యలో ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఇప్పుడున్న లవ్ స్టోరీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా కొంచెం ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లవ్ స్టోరీ కదా అయినా సార్ ఇప్పటికే వర్తిస్తుంది ఆ లవ్ స్టోరీ అంటే ఇమోషన్స్ అందరికి దిల్ రాజు గారు అదే అన్నారు దిల్ రాజు గారు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగానే ఈ సెడ్ ఆల్ ఎమోషన్స్ ఆర్ దేర్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి సో ఆల్ ది బెస్ట్ అన్నారు సో ఫైనల్ గా విత్ గుడ్ క్యాస్టింగ్ తనకున్న పరిచయాలతో మంచి ఆర్టిస్టులు మంచి టెక్నీషియన్స్ సో ఫైనల్ గా మేము ముందుకి ట్వంటీ ఫస్ట్ వస్తున్నాం హోప్ మీరు అందుకే మీ అందరూ థియేటర్స్ రావాలి చూడాలి తప్పకుండా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి అయితే ఇప్పుడు నాకు ఈ కాన్వర్జేషన్ లో అనిపిస్తుంది ఏంటంటే రెండు రకాల ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి సార్ ఒకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒకటి ఆలోచింపజేసే సినిమాలు సో నాకేమనిపిస్తుందంటే కరియర్ స్టార్టింగ్ లో అంటే డెబ్యూలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫైవ్ సినిమాలు చాలా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నా లేదంటే పెయిన్ త్రూ చూసిన స్టోరీస్ వచ్చేవి మోర్ సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ అనిపిస్తుంది ఈ సినిమానా సేమ్ టైమ్ అవే మిస్ అవ్వలే తనకి ఏదైతే మెయిన్ ఇదో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏం మిస్ అవ్వలే ఆ క్యారెక్టర్స్ అవ్వచ్చు వీళ్ళ కాలేజ్ లైఫ్ లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు సాంగ్స్ ఆ రెట్రో టైప్ సాంగ్కి వెళ్ళాడు తర్వాత వీళ్ళ సాంగ్ చాలా బాగుంది అది ఆల్రెడీ మంచి హిట్ వీళ్ళది కూడా చాలా బాగుంటుంది క్యూట్ గా ఆ రోజుల్లో సోహన్ బాబు గారు జయప్రద గారు అలాంటి సాంగ్ లా ఉంటుంది వీళ్ళు మంచి స్టెప్పులు గిప్పులు వేసి చెప్పాలి ఎక్స్పీరియన్స్ రెట్రో 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 లుక్ డ్రెస్ వేసుకోవడం కానీ ఆ గెటప్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే కొరియోగ్రాఫర్ వచ్చి మీరు చెయ్యి అలా పెట్టకూడదు ఇలా పెట్టాలి అనగానే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అంటే అప్పటికి పుట్టి మాకు అంత జ్ఞానం కూడా ఉండదు బేసిక్ గా జనరేషన్ సో వన్స్ యూ హ్యావ్ టు రీకలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫింగర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ డిఫరెన్స్ ఉండింది సో దట్ కంప్లీట్ గా బ్యాక్ వెళ్ళి చేయడం అనేది డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ జాబ్ అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న దానికి అప్పుడున్న దానికి అంటే ఒక నెక్ ఇలా తిప్పి ఇలా చూసే విధానం కూడా ఒక రెట్రో స్టైల్ లో ఉంటుంది అని అంటే దట్ వాజ్ లైక్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్ బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ అ లాట్ అండ్ ఐ లర్న్ అ లాట్ అండ్ హౌ ఇట్ వాజ్ దేర్ అట్ దట్ మూమెంట్ నాకు తెలిసి యాక్టింగ్ ఈస్ ఎవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ లైక్ ఎవ్రీ మూవీ యూ మేక్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడానికి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దొరుకుతుంది అది నేను షూట్ అప్పుడు సాయి కుమార్ గారు నేను ఇప్పటికే నాకు గుర్తుంది క్యారవాన్ లోకి ఎక్కి నేను ఫస్ట్ ఆయన మీట్ అవడానికి వెళ్తుంటే ఆయన డైలాగ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నేను అప్పటికి ఒక డైలాగ్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ప్రిపేర్ అవుతూ 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 ఉన్నారు అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ డైలాగ్ ఈస్ ట్రైంగ్ దోస్ వేరియేషన్స్ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నాట్ ఓన్లీ అన్ ఎవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ యూ వాట్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ న్యూ వే ఆడియన్స్ దట్ వాజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ How was your experiencing uh, working with Sai Garu? No, first... Now, in this cinema, there is a full-length character. Oh, yeah. All over the journey, you yeah, yeah. yeah, Luckily, I have uh, many scenes with uh, yeah. such <laughs> legendary... And when I was young, I was like, Sai Kumar Garu, I was like, పోలీస్ స్టోరీ మాకు బాగా నాకు మా అక్కకి బాగా గుర్తుండిపోయే సినిమా అనమాట అంటే మా అక్కకి నేను బ్లాక్ మాంబ మాకేమో సాయి కుమార్ గారు లాగా నేనేమో నేను సాయి కుమార్ గారు నువ్వు ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు మాకు అలవాటు అవుతున్నప్పుడు టక్కుమని ఈ సినిమా మాకు షాక్ ఇచ్చింది అనమాట ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్ అందరికి అది అంటే అక్కడి నుంచి వివర్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఫర్ హిస్ వాయిస్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట సో నేను ఈ సినిమా కమిట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా సాయి కుమార్ గారు ఉన్నారు అనగానే ఇమీడియట్గా ఐ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన నుంచి ఏమేమి నేర్చుకోవచ్చు ఏంటి ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆలోచించి ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనే అండ్ ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయినబుల్ అనమాట ఎందుకంటే ఆయన వాయిస్ ఎలా ఉండిందంటే సెట్లోనే నార్మల్గా మాట్లాడుతుంటే నాకు అన్ని సినిమా టప్ 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 పడిపోతా అన్న ఆయన సీన్ అన్ అంటుంటే నాకు పెద్దగా వినిపిస్తూ ఉండేది అనమాట
హి వాజ్ నాట్ అన్నాచురల్ ఆఫ్ సెట్లో ఎప్పుడు అన్నాచురల్గా లేరు ఆయన ఆయన స్క్రీన్ పైన ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారో ఆయన మాట్లాడే విధానం బాడీ లాంగ్వేజ్ అంత బయట కూడా అలానే ఉంది సో ఈజ్ హీ వాజ్ సో న్యాచురల్ సో దాట్ వాజ్ రియల్లీ న్యూ టు మీ బాగుండదు మా కాంబినేషన్ లక్కీగా ఆయన ఎంజాయ్ చేశారు ఆయనతో మా నేను ఒకటే అనుకున్నాను మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చేస్తున్నాం అన్ని సెకండరీ థింగ్ ఆయన అనుకోకుండా ఉంటే చాలు బాగా చేశాడు బాగా చేశాడు ఎందుకంటే టఫ్ సీన్స్ అది క్లైమాక్స్ లో ఒక చాలా వెరీ హై వోల్టేజ్ ఎమోషనల్ డ్రామా ఒకటి ఉంటుంది అవన్నీ కూడా బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయి మనం ఎందుకంటే చేయడం ఒక ఎత్తు డబ్బింగ్ చెప్పడం ఒక ఎత్తు సో ఫైనల్ గా విత్ ఆల్ ద ఫైనల్ వర్షన్ చూసినప్పుడు ఫెల్ సో హ్యాపీ అలాగే తనది కూడా పెయిన్ఫుల్ స్టోరీ ఒక విధంగా కథలో ఒక చిన్న ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేస్లో వస్తుంది ఆది ఇది కూడా సో ఆదిత్య అదేంటంటే కాంబినేషన్ లేదు కానీ బట్ ఐ నో ద ఫీల్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ సో తను కూడా నా క్యారెక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అది ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అనుకుంటారు ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అసలు ఏంటనేది అర్థం అవుతుంది బట్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ దే హ్యావ్ ద ఓన్ డైమెన్షన్స్ ఒక ఒక చిన్న తను జాయ్ఫుల్గా ఉండి ఒక ఫైనల్గా ఒక ఎమోషనల్ అన్ని యాంటీ కూడా అవుతుంది తంది తనది వచ్చేటప్పుడు ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఏ ఒక ఒక షారుఖ్ ఖాన్ లెవెల్ ఒక ట్రాజిక్ లవ్ స్టోరీ సార్ ఇప్పుడు మన దగ్గర యాంగ్రీ యంగ్ హీరో ఎవరు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు అంటారు కదా అలా ఎన్టీఆర్ గారి ముందు మీరే మీరే అనిపిస్తారు నాకు అంటే ఒక పోలీస్ స్టోరీ కానీ అగ్ని ఐపీఎస్లో కానీ ఆ వాయిస్ త్రో ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి ఒక యాంగ్రీ యంగ్ హీరో ఎవరు అంటే ఫస్ట్ కేర్ ఆఫ్ సాయి అది నిజంగా వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అండి అంటే ఐ షుడ్ బి అగైన్ లైక్ యూ సెడ్ ఐ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు కర్ణాటక ఎందుకంటే ఇక్కడ మొదలైంది ఇప్పుడు మేకప్ వేసుకుని యాభై సంవత్సరాలు అయింది సో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా మొదలెట్టి సో నాన్నగారు హీరో అవ్వాలనుకుని వచ్చారు అమ్మగారు హీరోయిన్ అవ్వాలనుకుని వచ్చారు సో వాళ్ళు సాధించలేకపోయారు నాన్నగారికి ఏమో వద్దులేరా చదువుకో అన్నారు అలాగనే చదువు ఏమి నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు చదువుకుంటూ చిన్నప్పుడే మొదలెట్టి అటు చిన్న బాల నటుడిగా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా సో సి వన్ వన్ ఫిల్మ్ అండి వన్ ఫిల్మ్ మేక్స్ దోడ్ ఐ సెయింగ్ వన్ ఫ్రైడే సో దట్ ఫ్రైడే వాజ్ పోలీస్ స్టోరీ ఫర్ మీ ఇన్ మై లైఫ్ సో అంతవరకు చేసిన సాయి కుమార్ అక్కడి నుంచి ఇంకా పోలీస్ స్టోరీ సాయి కుమార్ అగ్ని సాయి కుమార్గా మారిపోయాను అలాగా ఇప్పుడు తను కష్టపడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆది ఆల్రెడీ హ్యాస్ సీన్ సక్సెస్ హీ హ్యాస్ సీన్ ఫెయిల్యూర్స్ నేను సక్సెస్ చూశాను ఫెయిల్యూర్స్ అంతకంటే ఎక్కువ కూడా చూశాను బట్ స్టిల్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎవ్రీడే వి ట్రై టు ఇన్వెంట్ అవర్ సెల్స్ మళ్ళీ మేకప్ కూర్చున్నప్పుడు మళ్ళీ బికమింగ్ శాంతీస్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అయిపోగానే ఇంకో కొత్త క్యారెక్టర్ సో అది ఆర్టిస్ట్కి ఏంటంటే ఇంకా ఆర్టిస్ట్కి ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రతిరోజు మాకు ఎక్స్పీరియన్సే నిన్నటిది చూస్తే మళ్ళీ ఇంకా బాగా చేసి ఉండాలి అనిపిస్తుంది కానీ ఫైనల్గా వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద డైరెక్టర్ సో డైరెక్టర్కి నచ్చితే వీ ఆర్ డన్ ఎందుకంటే తను ఎంతో కష్టపడి ఈ కథని కోవిడ్ టైంలో రాసుకున్నాడు హీ వెంట్ త్రూ సో మచ్ ఆఫ్ ఇది తన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు చూసింది అవ్వచ్చు చూడంది అవ్వచ్చు తన ఊహలో ఉన్న కథ అవ్వచ్చు ఏదో చేసుకుని దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టి క్యారెక్టరైజేషన్ చేసుకుని నా క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి నా క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫైనల్గా డైరెక్టర్ సాటిస్ఫై అయితే ఫస్ట్ మనం ఆ ఆ స్క్రిప్ట్కి అతని ఊహకి ఆ ఊహకి మనం ప్రాణం పోస్తే చాలు ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇట్స్ అ టీం వర్క్ ఇట్స్ అ టీం వర్క్ సో నా సీన్లు నేను చేసుకుని వచ్చేస్తాను తన సీన్లు తను చేసుకు వెళ్ళిపోతాడు తన సీన్లు తను చేసుకు వెళ్ళిపోతాడు బట్ ఓవరాల్గా మళ్ళీ క్యాప్టెన్ నేను ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ దట్ సినిమా ఏంటంటే తప్పకుండా ఆర్టిస్టులు అన్నది వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటంటే ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ని డైరెక్టర్ అనుకున్న విధంగా మనం చేయగలిగి చేస్తే బ్రహ్మాండం బట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ మాత్రం ఇట్స్ అగైన్ డైరెక్టర్స్ మీడియా సో ఇంకా బాక్స్ ఆఫీసులు ఇవన్నీ ఏంటంటే అక్కడ ఇట్ కమ్స్ హీరోలు ఓపెనింగ్స్ డబ్బులు ఇవన్నీ అవన్నీ ఇట్ గోస్ విత్ ది స్టార్డమ్ సో నే బేసిక్గా నా లైఫ్లో ఏంటంటే ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ అ హీరో ఈవెన్ మై ఫిల్మ్స్ ఆర్ బికమింగ్ బిగ్ హిట్స్ నేను ఎప్పుడు స్టార్లో ఫీల్ అవ్వలేదు ఐ ఫెల్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఓన్లీ అది నాకు ఎప్పుడు నేను ఐ నెవర్ గాట్ క్యారీడ్ అవే సో చాలా కష్టం సక్సెస్ని ఈజీగా తీసుకోవచ్చు కానీ ఫెయిల్యూర్స్ తట్టుకుని ఈరోజు సినిమా
వన్ థర్టీకి టూ థర్టీకి ఫ్లాప్ అని తెలిసిన తర్వాత అగైన్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ డూ ద రోల్ ఐ కాన్ బికమ్ ఐ కాన్ బి ఎ సాయి కుమార్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ ద క్యారెక్టర్ సో ఉంటుంది ఆ ఎమోషన్ ఉంటుంది అబ్బా అని నేను దట్స్ వాట్ జొకోవిచ్ వాస్ సెయింగ్ విబుల్డన్ ఫైనల్ చిన్న కురాడ్ దగ్గర ఓడిపోయాడు ఈజ్ ఆ అప్కమింగ్ స్టార్ వాడికి ఇరవై ఏళ్ళు వాడికి ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు అండ్ కంటిన్యూస్ గా విబుల్డన్ గెలుస్తున్నాడు జొకోవిచ్ తీసుకున్నాడు ఓడిపోయాడు ఎవరింగ్ వాజ్ ఓకే సడన్లీ బికమ్ ఎమోషనల్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఏమో ఆ ఎమోషన్స్ తర్వాత పిల్లల్ని చూసాడు ఆ పిల్లల్ని చూడంగానే ఈ స్టార్టెడ్ క్రైమ్ సో ఆ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సో షూటింగ్ దగ్గర మనం అవన్నీ చూపించుకోవాలి సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్లో సో అందుకనే నేను ఎప్పుడు దట్స్ వాట్ ఈవెన్ మా అబ్బాయి కూడా అదే చెప్తాను మా ఆదికి కూడా నాన్న మనం చేయడమే మన కర్తవ్యం మనం సిన్సియర్గా చేద్దాం సక్సెస్ ఏ టైం ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ అది అందరు అందరికీ ప్రూవ్ అయింది అది మీరు ఇండస్ట్రీలో తీసుకుంటే సో సక్సెస్ని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ జనరేషన్ కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉన్నారు సో ఫెయిల్యూర్స్ నన్ను ఈజీగా తీసుకోలేకపోతున్నారు సో బట్ వాట్ ఐ సే ఈస్ మా అమ్మగారు చెప్పేవారు బాబు నీ సినిమాలు ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు నేను హీరోగా చేస్తున్నప్పుడు కానీ నువ్వు ఏ రోజు ఫ్లాప్ అవ్వకూడదని యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో నువ్వు ఒక సీన్ వేషమైనా నువ్వు హీరో అయినా మేక్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఫెల్ దేర్ ఏం చేశాడు ఒక సీన్ అయినా ఏం చేశాడ్రా అలా ఒక సీన్ చేసిన వేషాలు ఉన్నాయి ఈ మధ్య పెద్ద పెద్ద హీరోలతో కూడా అవి కూడా జనంలో నిలబడిపోయాయి క్యారెక్టర్స్ ఫుల్ లెంగ్త్ చేసి ఆహా అనిపించుకున్న రోలు వావ్ అనిపించుకున్న రోల్స్ ఉన్నాయి ఎంతో కష్టపడి ఆహా ఓహో ఇది ఎలాగ తీసేస్తాను అనుకున్నది ఫ్లాప్ అయిన రోజులు ఉన్నాయి ఇది ఓకే ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఆన్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ రంగి తరంగ దే బికేమ్ బ్లాక్ బస్టర్స్ సో అలాగా మన చేతులు మనం ఇప్పుడు మేము సిన్సియర్గా ఐ థింక్ వి ఆల్ డిడ్ అవర్ జాబ్ వెరీ సిన్సియర్లీ ఫర్ నాతో నేను సో అందరికి అందరికీ ఒక ఎమోషన్ అటాచ్మెంట్ ఉంది సినిమాకి బట్ ఏదున్నా ఎక్కడో భయం ఉంటుంది ఆ భయం అన్నదే భక్తి ఆ భక్తే భయం అనుకోండి భయమే భక్తి అనుకోండి రేపు మార్నింగ్ ఫ్రైడే మార్నింగ్ ఇదివన్నీ కూడా ఈరోజు మిమ్మల్ని కలిసిన మీతో మాట్లాడినా వాళ్ళతో మాట్లాడినా ఫైనల్లీ మా ఇదే ఏంటంటే ప్లీజ్ కమ్ టు ద థియేటర్స్ వాచ్ ద మూవీ అనే సో దీంట్లో మెయిన్గా ప్రొడ్యూసరు ఈ హెస్ టేకెన్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఈ కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు ప్యాషన్తో వస్తున్నారు ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు వర్కౌట్ అయితే చాలా వర్కౌట్ అయితే బ్రహ్మాండం లేకపోతే విల్ లూజ్ వన్ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ తెలియకుండా ఇప్పుడు అతనికి ఎందుకంటే మేమే ఉంది మేము ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ సినిమాల్లో షూటింగ్లు చేసుకుంటున్నాం రేపటి నుంచి వీఆర్ ఆల్ బిజీ ఈ ప్రమోషన్స్ తర్వాత కానీ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ విల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ ది రిజల్ట్ బాగుంది అంటే చాలు ఒక తెలియకుండా ఒక వా మంచి కిక్ ఇస్తుంది సార్ మీరు అన్నట్టే మీరు ద హౌ మచ్ గ్రౌండెడ్ యూఆర్ అనే ప్రూఫ్కి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సార్ మన ఆదిత్యో నేను ఒక ఫిల్మ్ చేశాను సార్ బుర్ర కథ అని చెప్పి అంటే ఇన్ని సినిమాలు నేను ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సినిమాలు చేశాను సార్ అందులో ఆది వాజ్ ద మోస్ట్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్గా కనిపించాడు సార్ అంటే చాలా సిన్సియర్గా డైరెక్టర్ చెప్పింది విని హీస్ ఆల్సో వెరీ గ్రౌండెడ్ పర్సన్ సార్ ఐ లైక్ ఆది యాజ్ అ పర్సన్ అలాగే మాకు కూడా అంటే సి ఇట్స్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్ అండ్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ చూసాం నా అదృష్టం లైక్ యూ సెట్ రామారావు గారితో మొదలైంది ప్రస్థానం సో వాళ్ళందరి దగ్గర ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడమే ఇప్పుడు నేను సాయి దగ్గర కొన్ని నేర్చుకున్నాను ఈ షూటింగ్లో తనకి తెలియదు ఏం నేర్చుకున్నాను అని ఏదో కొత్త కుర్రాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వీ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ ఫ్రమ్ దెమ్ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇప్పుడు అది ఆదిత్య నేను చేయలేదు కానీ మీ లాహిర్ లాహిర్ నుంచి ఐమ్ వాచింగ్ ఏం సో మొన్న ఏదో అన్నాడు భక్తుకారం చేశాను అయ్యో నేను చేసామండి కదా ఛత్రపతి శివాజీ రోల్ అన్న సో లేదు సార్ నెక్స్ట్ చేద్దాం సార్ అన్నాడు సో అలాగ నేను ఈవెన్ మెన్ ఐ గో టు ద ఎయిర్పోర్ట్స్ బయటకు పబ్లిక్ ప్లేస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఐ అబ్జర్వ్ పీపుల్ ఆల్సో సో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ అవుతాయి ఏదో క్యారెక్టర్కి ఆ వాక్ స్టైల్స్ హెల్ప్ అవుతాయి సో ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ప్రతిరోజు యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఐ థింక్ యా బ్లెస్డ్ అది కూడా యా హీస్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఆది ముందు ఆదిత్య హాయ్ హలో సో మనందరికి ఆదిత్య లాహిరి లాహిరి నుంచి పరిచయం ఆదిత్య లాహిరి లాహిరి హౌ డి ఇట్ హ్యాపెన్ టు యూ ఎలా ఇప్పుడు
ఐ డి నాట్ నెవర్ నో దట్ యునో ఐ విల్ కమ్ ఇన్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ కానీ అనుకోకుండా ఇట్లాంటి అంటే ఐ డో నాట్ నో అదృష్టం జాతకం వాట్ ఎవర్ సో ఇక్కడికి వచ్చాను సో ఐ వాజ్ జస్ట్ డూయింగ్ మై జాబ్ సిన్సియర్లీ ఈరోజు కూడా నేను అదే ట్రై అదే ట్రయల్స్లో అదే అదే సిన్సియరిటీతో వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఈవెన్ ఇఫ్ ప్రమోషన్స్ ఇస్ దేర్ ఐ ట్రై టు డూ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాట్ ఎవర్ సార్ ఇస్ సెయింగ్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అండ్ దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో దట్ జస్ట్ జస్ట్ డూ యువర్ బెస్ట్ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద బ్యానర్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద స్టోరీ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ థింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్ యూ లైక్ ద డెప్త్ అక్కడ కొన్ని డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ కనిపించినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలి సో ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లైక్ ఐ థింక్ దట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ సమ్ డెప్త్ ఇన్ ద స్టోరీ ఐ విల్ టేక్ ద స్టోరీ సో అందుకే ఈ సినిమా చేయడం జరిగిందండి శాంతి గారు ఒక్కసారి నాకు అనుకోకుండా కాల్ వచ్చింది అప్పుడు నేను ముంబైలో పూన ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వేలోనే ఉన్నా సో బట్ శాంతి గారు నాకు కాల్ చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మొత్తం సినిమా నిరేషన్ సాంగ్స్ తో పాటు సాంగ్స్ తో పాటు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మొత్తం సినిమా నిరేషన్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎవరైనా బికాస్ ఐ ఆల్సో ఐఎమ్ ఆల్సో అ డైరెక్టర్ సో ఇఫ్ అ డైరెక్టర్ క్యాన్ గివ్ టోటల్ నెరేషన్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ యూనో వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ ఎనీథింగ్ సో అంటే హీస్ హ్యావింగ్ సమ్ కమాండ్ సో డెఫినెట్లీ అట్లా జరిగింది సో ఐ జస్ట్ ఆస్ అబౌట్ మై క్యారెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ then we worked in the film <laughs> ante idi nijame ante oka director ki producer ni impress cheyalanna actors ni impress cheyalanna oke oka conversation aa oka conversation ela chestunnam anede actors ki ante chaala mandi atlante anukunnaru ante but actors are the sharpest people mm. in two lines we can tell about a person's character <laughs> about a person's behavior <laughs> and uh, why a person is successful like i i was very unfortunate not to work with uh, uh, sai kumar garu i did not share a frame with him in the film mm. but when i met him during the promotions time everyone talks about his voice <laughs> I but i am mesmerized by his smile and his eyes <laughs> i am mesmerized <laughs> i like and his dimples smile. a lot sir. yes and his <laughs> and the success i mean he's got of course that rough image you yeah. know but uh, actually for the su- for his success the main reason is his smile so in that smile the secret is there in that smile that secret is there plus that, spreading peace yeah that, that, that internal you know that internal strength it, it, it shows in that smile that humility so it's a, it's a great thing because i worked as an assistant director even with mr amitabh bachchan you know mm. so i was uh, in akhi film i was an assistant director at that nice. point of time oh. yeah so i mean uh, the same kind of humility and the same kind of thing you know we think so much about other people na man andar ke oka preconceived notions unnai kada ee person he must be like this he must be like that kaani aa waves lo aa time lo come back chesina appudu kuda amitabh bachchan garu oka chinna suggestion ki kuda director ki chaala request chesi sir nenu ikkada nunchi velthunnanu kada sir ee bank symbol undi kada ee bank symbol ki oka sari kaal tu ila cut cut ochu sir please meer if you don't mind can i do one more take it's the top angle i just want to put like my foot like this on the symbol of the bank wow so he requested the director you were sitting in a corner so same thing i saw in him with him i mean we went to a college promotion together and it was like he's so young and he can set the thing on fire his dialogues were like fire and we are living in a very golden age why i tell you is because in this digital age na everything is getting recreated true, yes yes true so vintage it is becoming double valuable yeah you know yeah, what absolutely whatever, yeah if if anything was having some like worth 20 years back now it is double the worth yeah so same uh, <laughs> <laughs> we there hope is no nothing to say ipudu uh, generation ki previous generation teliyadu anedi ledu and ee generation ipudu pubs ki ekade yellna kuda they were listening to very oka 15 20 years back songs ilayaraja gar paadal ki ekkuva arustunaru so people are regenerating like they were liking those uh, old oh, no. pictures anta kuda inda sari kusnatle so totally ipudu ila raja connect cheyadaniki connect cheyadaniki slow ga ila connect cheyali ipudu vaalku ardham avadu anedi ledu past oka 5 6 years nunchi ila raja paatlo ipala athane kuchesadu kabatti totally ga manake enni paatlu nayina vil iddar duet lo rendu meedi oka first adhe first adhi first na gurinpichadu edi janu jeevitam వెంట తిరిగే వారే లేక ఒంటరి నయ్యాను 
మరువలేని జ్ఞాపకాలతో వెళ్ళిపోతున్నాను అలాగే నాకేమో ఇంకో సాంగ్ మాసి నెంబర్ మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాల తర్వాత ఈ వెతుకుతున్నాడు ఎక్కడ ఎక్కడ బాబు అన్ని బాగున్నాయి కానీ అది మాత్రం ఫీల్ అవుతుంది ఎక్కువ అంటే నన్ను నన్ను కాపాడాడు సాయి సాయి లేకపోతే నేను దొరికిపోయాను నేను ఓన్లీ క్లోజ్ లో బట్ చాలా బాగుంది సాంగ్ బాగా తీసారు సో చిన్న అది మాస్ కి బాగుంటుంది అలాగే తను కూడా చాలా బాగుంటుంది పాట అది మనోడు పాడాడు ఎవరు మన జాగదలి మ్యాజిక్ వీళ్ళది ఫుల్ మాస్ ఇందాక పాడింది మంచి ఫీల్ సో బాగున్నాయి పాటలు అండ్ రీ రికార్డింగ్ చిన్న ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో మేమంతా డిస్కస్ చేసాం రీ రికార్డింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి అని సో నందమూరి హరి అని తను ఎడిటర్ వెరీ సీనియర్ సో తను కూడా చిన్న పేరు చెప్పడం నేను కూడా దాన్ని ఎస్ బాగుంటుంది చిన్న అని చిన్న కూడా చేసాడు చిన్న నాతో మాట్లాడాడు చాలా బాగుంది సినిమా మంచి సినిమా అవుతుందని అలాగే మా కెమెరా ఆయన మురళీమోహన్ రెడ్డి తను మంచి వర్క్ అలాగే నందు ఫైట్స్ సో నీవు రెండు ఫైట్లు కదా కాలేజ్ డాబా తను మంచి ఫైట్ ఉంది టోటల్గా ప్యాక్డ్ అండి సినిమా ఫైనల్గా ఏంటంటే లైక్ ఒక మంచి మెసేజే కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హెస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి పాటలు మంచి ఫైట్స్ మంచి కామెడీ మధ్యలో ఈయన కూడా కొంచెం నటించి ఇప్పుడు మా అందరికంటే ఆయనకి ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా లేదా ఫైనల్లీ ఇట్స్ గుడ్ రిలీజ్ అండి ఎందుకంటే ఆంధ్ర తెలంగాణతో పాటు కర్ణాటక కూడా మంచి రిలీజ్ మొన్న నాకు లిస్ట్ పెడితే ఇట్స్ గుడ్ సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సో అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే మా ప్రయత్నం మనసా వాచా కర్మణ మేము చేయడం జరిగింది ఇంకా అది మీ చేతుల్లో ఉంది మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాం సో మీరందరూ ఈ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ రావాలి చూడాలి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి సో డోంట్ మిస్ నాతో నేను జర్నీ విత్ మీ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మర్చిపోకుండా జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్కి థియేటర్స్లో నాతో నేను చూడండి ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇమోషనల్ జర్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్ చాలా తక్కువగా వస్తుంటాయి సో మళ్ళీ మనం మంచి సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయాలి లెట్స్ బి పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ సీ యూ అగైన్ బాయ్